，加列家族请来的炼药师柳席，让萧家陷入存亡危机。为了家族与薰儿的安危，萧炎在药老的帮助下，暗中解决了柳席。目睹到异火的威力后，萧炎内心渴望不已。而药老也趁机说出，即将到黑岩城招生的迦南学院中，便拥有异火榜中排名第十四、陨落心炎的消息。心中暗暗做好打算的萧炎，准备离开之际，却遇上了刻意等待的熏。你究竟是何人？为什么躲在屋子里？受人之托，帮忙解决点麻烦。受谁之托？嗯，这可不能说。可我想知道。小丫头，我知道你现在很强，不过想要拦住我的话，却还差了点。你了。今天有个不长眼的东西调戏了某个家伙极为重视的女孩子，而那家伙也刚好认识我，所以我就被他叫来当苦力喽。哎，也不念叨我这老头这么大年纪容易吗？老先生果然和萧炎哥哥有关系。呵呵呵，这态度变得真快。萧炎哥哥能够抛弃以往的颓废，想必与您有一些关系。熏儿先谢过老先生了，不过，请老先生接触萧炎哥哥时，不要对他有一些别的念头，不然熏儿不会放过你的。请相信我有说这种话的实力。好个强势的妮子！我只是不想萧炎哥哥被人蒙骗而已。我先回去了，今夜之事还请不要和萧炎哥哥提起。放心，我不会提一个字。妮子，哼，我还真是费力不讨好，忙碌了一晚上不说，还要被你这个小女友给威胁。乌坦城事了之后，便随我出去修炼吧，在这里只会让感情这种破事阻碍你变强。这种事可不是破事，再说与变强也并不冲突。那如果两者冲突了，你又会怎么选？呃。哪有那么多如果？不过今晚还是要多谢您了。之后还要劳烦您老人家炼制聚气散，我要尽快突破斗者。父亲，这是柳先生。没错，柳席在我的眼皮子底下被人宰了。会不会是萧家人干的？嗯，可能性不大。萧家最强者肖战也不过是六星大斗士，他不可能避开我的感知。<笑>不过不管是不是，都可以算到萧家人头上。父亲，昨天萧炎与我对阵，好像已经恢复了斗气，还打败了柳席。嗯，有这回事儿。是的，父亲。哼，去，告诉奥巴帕。灭掉萧家的机会来了。聚气散服用后，必须尽快压缩斗志气，直到丹田内形成斗志气旋为止。中途切不可松懈，否则此次晋级将会失败。你这是第二次晋级斗者，若是此次失败，以后再想晋级可就难了。不过你也不用太过担心，虽然这三年你的斗志气一直没有长进，但你的根基却变得异常扎实，晋级不会是什么难事。嗯，那我开始了。
。焦烈碧，你想干什么？<笑>你们萧家好手段呢、啊，这么点时间能把萧炎这废物培养到九段。还能让他在方氏袭击我们的炼药师，导致柳先生半夜暴毙而亡。所以，你们萧家必须血债血偿。上，一个不留。走，二位长老，带着小辈先撤。一指神力。走。交战交给我，我们去解决其他人。解气，不要放过萧炎这个臭小子！解气，快，去动之气旋，用灵魂力量压缩他们。啊我说怎么到处找不到你，原来躲在这晋级斗者呢、啊，加里奥。哎，可惜你再也没机会。你们给我上，让他陪他那短命的父亲一起下地狱吧。我父亲怎么了？你父亲正在跟我父亲决战。以我父亲巅峰大斗士的实力，估计现在已经……嗯。站住！你要去哪里？对了，快借给我力量，我要去救我父亲。你现在是关键时刻，错失这次机会，想要再进斗者可就难了。就算晋升成功又能怎样？到时人都死了，变相还有什么意义？小炎，你别被事情给冲昏了头脑。想要对付一名巅峰大斗师。唯一的办法就是晋级为斗者，承受我更多能量才行。我说过，这个世界力量为尊，没有实力你谁也护不住。趁着药力还在，赶紧凝聚斗志气旋，不要再被家里人拖累了。拖累？老头，你有过家人吗？我不知道你经历过什么，让你变成现在这副模样，也不知道你为什么会说出这种“不要为家人所累”的话。不过我知道，你是错的。你这么说，无非就是没有尝过被背叛的滋味。什么亲情、友情，在现实面前，最终都会被抛弃。三年废物的你，还没看透这一切吗？你不懂，正是我废物三年，反而看得更为透彻，什么才是最重要的。不同，正是我经历过亲人的背叛，才会这么说。列毕，现在立即带着你的人离开萧家。父亲，救我呀！我不想死。闭嘴
不坦城这么个弹丸之地，却有三大家族并立。即使我等有心独大，也苦于没有契机。如今吞并萧家的机会已近在眼前，敖儿，为了家族利益，对不住了。小战，我更在乎的是你这个臭小子！啊、父亲。小子，还是我来吧。去陪你儿子吧，肖战。拜了一位了不起的老师，他出手帮我们解决了加雷比。啊，前辈人呢？我要好好谢谢他。要谢就谢你儿子萧炎吧，这小家伙很合老夫胃口。之后便让他跟老夫出去修炼吧。一切听从前辈安排便是。是，老师。应该小姐是下属之错，灵隐甘愿受罚。可古族不得进入萧家之事是族规，小姐切记不可深陷其中
，你该庆幸萧炎哥哥平安无事，否则。老师，谢谢你出手。你也不是那么没人情味嘛。哼，你的运气也不错，竟然真能成功凝聚斗志气玄。我这靠的是实力，好吧？哼哼，臭小子。对了，老师，你现在可以告诉我，你为什么收我为徒了吗？你应该看得出来，我现在仅仅只是一个灵魂体吧。按常理来说，我应该已经死了。然而，由于我的灵魂力量比常人强上许多，所以我以这般模样生存了下来。我并不喜欢这种虚幻的日子，我还有必须亲自要完成的事，所以，我必须脱离这种灵魂状态。你是想复活？嗯。还记得我说过的那个能进化的功法吗？嗯，这门功法名叫焚诀，练起来极为艰难，因为它每一次进化都必须吞噬一种异火，而成功进化后的焚诀便可使用多种异火相互配合，炼制出一副可以容纳灵魂的躯体。到时我也算是另一种重生了。异火这种毁灭的狂暴之物。谁能收服一缕，已经是谢天谢地了。谁又敢保证能够将之吞噬？危险率的确高的出奇，不过不要怀疑他的潜力。如果真的修炼成功，恐怕整个斗气大陆还真没几个能是你的对手。这片大陆实力为尊，有实力才有尊严。当初纳兰嫣然之所以能够居高临下前来退婚，便是因为他的背景与实力。比你强，你那个熏儿妹妹背后的势力比云岚宗更恐怖。即使你有杰出的修炼天赋，他们也不会太过于重视。只有你能拿出真正让他们忌惮的实力，才有可能如愿以偿。修炼这焚诀，就能让我得到这种力量吗？应该说，只有你成功修炼了焚诀，才有可能。至于是否决定修炼，只能你自己选择。为师也不能过多干预。说这么多，还说不干预我的选择？<笑>我承认我有些怂恿的意思。毕竟从我的角度上来说，我很希望你能修炼这焚诀。我在那暗无天日的戒指里面坚持了这么多年，就是希望有朝一日能遇到一个灵魂力量能达到要求的人来修炼焚诀。我很幸运。遇到了你，<笑>这些话就当是一个老头子的心里话吧。明明说了不干预的，却还是忍不住说了这么多。嗯，红色卷轴是火属性地阶功法，黑色卷轴便是那卷焚诀。你自己选择吧，不管你如何选择，都是我的弟子。我并不会因此而怪罪些什么。我虽然有些怕死，不过老师说的对，没有实力就没有尊严。纳兰嫣然那种耻辱，我并不想再吃第二次。再说，万一实在不行，到时候再转修其他功法，不也一样吗？毕竟你可是个百宝箱啊！哼，你个臭小子！再给你一个月时间，跟你的亲人好好聚聚，之后便随为师出去历练吧。是，老师。萧炎哥哥恢复天赋后果然厉害，在迦南学院招生中获得第一名也就罢了，居然还能请出一年的假。请假实在是迫不得已，三年之约近在眼前，而迦南学院并不能让我打败纳兰嫣然。萧炎哥哥，其实你跟着薰儿，薰儿也有办法让你打败纳兰嫣然的
我已经找到了变强的道路。等事情完成后，我回来江南学院找你的。等我。云儿，准备的怎么样了？父亲，老师已经在城外等候我多时，我这便准备动身了。好男儿就该出去闯闯，记得要听老师的话。有机会的话，去趟石墨城，你大哥、二哥都在那里发展。至于那三年之约，父亲，有些事躲不过的，是男人就得承担。父亲，薰儿，你们都保重，告辞。老师，接下来我们怎么做？寻找一伙，进化分局。族手中拿走战利品，只有一个方法：上道，以图去死。你竟然还活着，孙悟空！啊、为了蛇人一族的光明和希望，还有那个我曾经答应过的人，我更要放声大胆的歌唱。想得到我的独家福利吗？扫描下方二维码，关注“斗破苍穹”官方公众号，还有更多精彩《斗破苍穹》动画独家爆料。我在这里等你来挑战。